गल्प बस हार्ट समस्या खूब बेची मन खराब असुस्थता खुब भयानक जिन एक फैमिली के पूरा समस्या
সাউন্ড তো জোরে দাও আমি তোমাদের কথা কিন্তু অনেক জোরে শুনতে পাচ্ছি না এটা চলবে ঠিক আছে ম্যাম আপনি কন্টিনিউ করুন তাহলে মনে হয় নেটওয়ার্কের প্রবলেম আচ্ছা আমাকে তাহলে একটু জোরে কথা বলতে হবে এবার শোনা যাচ্ছে জোরে কথা বললে জি ম্যাম যাচ্ছে ম্যাম আচ্ছা আমরা আজকে কার্ল মার্ক্সের থিওরি থিওরি অফ এলিয়েনেশন পড়ব যেটা কেনেথ মরিসনের বই থেকেই 88 থেকে 98 আর যেটা বলেছিলাম যে মার্কস সব সময় বস্তুবাদ বা অর্থনীতিকে বেস করে তার থিওরি গুলো লেখ ঠিক তেমনি ভাবে এই এলিয়েনেশনের যে কনসেপ্টটা সেটাও তিনি সমাজে মানুষের যে বিচ্ছিন্নতা বোধ মানুষের যে সক্রিয়তা বিনষ্ট হয়েছে সেটা পার্সপেক্টিভে লিখেছেন মূলত উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তখন তিনি দেখলেন যে আধুনিক সমাজ বা ক্যাপিটালিস্ট সমাজ পুঁজিবাদী যে সমাজ সেটা যত উন্নততর স্তরে পৌঁছাচ্ছে বা টেকনোলজিক্যালি যত বেশি উন্নত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধও তত বেশি প্রকট হচ্ছে হ্যাঁ সেই পার্সপেক্টিভে তিনি এই এলিয়েনেশন টার্মটি ব্যবহার করেন তবে আমরা এখানে অনেকগুলো বিষয় পড়ার চেষ্টা করব যে হিস্ট্রি অফ কনসেপ্ট এলিয়েনেশনের কনসেপ্টটা কোথা থেকে এলো মার্কস থিওরি অফ এলিয়েনেশন অ্যান্ড দ্য এইটিন ফোর্টি ফোর ম্যানিস্ক্রিপ্ট যেখানে তিনি টু সেন্ট্রাল অ্যান্ড ডোমিনেন্ট আইডিয়াজ এর কথা বলেছেন এলিয়েনেশনের সাথে যেটা রিলেটেড এবং মানুষের শ্রমের যে বিষয় যে শ্রম না থাকলে মানুষের বেসিক নিডস গুলো পূরণ হতো না অর্থাৎ ম্যাটেরিয়ালিজমের যে বিষয়টা সেটাকে তিনি এলিয়েনেশন কনসেপ্টের সাথে রিলেট করেছেন এবং তিনি চার ধরনের এলিয়েনেশনের কথা বলেছেন সেটা অবশ্যই ম্যাটেরিয়ালিজমকে কেন্দ্র করে এবং সর্বশেষ আমরা দেখব যে এই এলিয়েনেশনটা কিভাবে অবজেক্টিফিকেশন বা মাঝখানে जिम के केंद्र कर मानुषेटेड गुरुपूर्ण दार्शनिक फिलोसफार एलियनेशन शब्द व्यवहार करें तब एक भिन्न भाव हेगेल जो आईडियलिजम जुक्त कर মানুষের আত্মিক সচেতনতা বা আত্মিক পরিশুদ্ধি যদি না আসে তাহলে মানুষের মুক্তি কখনোই সম্ভব নয় এবং সে নিজেকে অন্যান্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করবে অর্থাৎ তিনি ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বা সমাজের সাম্য সমাজে সমতা বিরাজ করার ক্ষেত্রে যে মানুষের আত্মসচেতনতার একটা গুরুত্ব রয়েছে সেই বিষয়টি আলোকপাত করেন ফুয়ের বাগ দার্শনিক ফুয়ের বাগ তিনি আবার ঠিক উল্টো ভাবে বলেছেন তিনি হেগেলের যে আইডিয়ালিস্টিক চিন্তা ভাবনা এলিয়েনেশন নিয়ে সেটাকে তিনি মানতে পারেননি এবং তিনি বলেন যে হেগেলের যে এলিয়েনেশনের চিন্তা সেটা সম্পূর্ণ ধর্ম ধর্মভিত্তিক অর্থাৎ তিনি ধর্মীয় গোড়ামি থেকে যে চিন্তাটা আসে সেটাকেই তিনি তার দর্শন বা দার্শনিকতার শব্দ বেশে বর্ণনা করতে समता न्याय नीतर कथा जेटा 
হেগেলের এই সবকিছু আসলে ভন্ডামি এটা একটা ধর্মীয় ডিসগাইজ ধর্মীয় ছদ্মবেশ আসলে ধর্মের যে কথাগুলো বলা হয়ে থাকে তার সাথে হেগেলের এই ফিলোসফিক্যাল কথাবার্তার কোনো আমিল নেই অর্থাৎ ধর্ম যা বলে হেগেলের ফিলোসফিক্যাল যে পার্সপেকটিভ অন এলিয়েনেশন সেটাও একই কথা বলছে অর্থাৎ ধর্ম দিয়েই হেগেল তার আইডিয়ালিস্টিক চিন্তা ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন হুয়ের পাক বলেন ফিলোসফিক্যাল যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আইডিয়ালিজম এবং আইডিয়ালিজম কে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে এলিয়েনেশন যে কনসেপ্ট সেটার মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাননি এবং তিনি বলেন যে এই ধর্ম বা হেগেলের এই আইডিয়ালিস্টিক চিন্তা ভাবনা এগুলো মানুষের কল্পনা শক্তি এবং এই কল্পনা শক্তি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে রিলিজিয়ানকে তিনি বলেন যে মানুষের মধ্যে এক এই ধরনের রিলিজিয়াস চিন্তা ভাবনা ফুয়ের বাকের মতে যে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করছে মানুষের থেকে অর্থাৎ অফিম যদি বলা হয়ে থাকে রিলিজিয়ান হচ্ছে এক ধরনের অফিমের মতো এবং সেটা হেগেলো বলেছেন এবং এগুলোই মানুষকে মূলত আরো মানুষের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করছে তাহলে তাদেরকে কি করতে হবে তাদের যে ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স তাদের যে শারীরিক শ্রম বা তাদের যে বস্তুগত যিনি চাহিদার উপর বেঁচে থাকার যে প্রচেষ্টা সেটাকে মূল্যায়িত করতে হবে অর্থাৎ এখানে মার্কস এর সাথে ফুয়ের বাকের মিল পাওয়া যায় লেখনিতে এক কথায় বলা যেতে পারে যে এলিয়েনেশন শব্দটা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন হেগেল কিন্তু তিনি আইডিয়ালিজম কে কেন্দ্র করে এই এলিয়েনেশন কে ব্যাখ্যা করেছেন যে মানুষ যতদিন পর্যন্ত আত্মিক ভাবে পরিশুদ্ধিতা অর্জন না করবে যতদিন পর্যন্ত নিজে সচেতন না হবে ততদিন সে সমাজ থেকে বা অন্যান্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এলিয়েনেশন কিন্তু এটাকে পরবর্তীতে ফুয়ের বাঘ যিনি আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক এবং যিনি মার্কস এর সমসাময়িক সময়ে লিখতেন তিনি এই হেগেলের এলিয়েনেশন বলি আর হেগেলের আইডিয়ালিজম বলি সেটাকে সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন হেগেলের আইডিয়ালিজম এর সাথে আসলে ধর্মের কোনো পার্থক্য নেই ধর্ম যেমন মানুষকে বিভিন্ন নীতি নৈতিকতার কথা বলে একটা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে ঠিক তেমনি ভাবে হেগেলও তাই করেছেন সুতরাং এই ধর্ম বা হেগেলের যে আইডিয়ালিজম এগুলোই মানুষকে আরো বেশি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে তাহলে কি করতে হবে মানুষ যদি বিচ্ছিন্নতা বোধ না চাই তাহলে তাদের যে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক চিন্তা ভাবনা যে বস্তুগত চিন্তা ভাবনা সেগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে সেগুলো আমাদেরকে বিশ্লেষণ করতে হবে এই ফুয়ের ভাগ ফুয়ের ব্যাকের যে আলোচনা সেটাকে পুঁজি করে পরবর্তীতে মার্কস এই থিওরি অফ এলিয়েনেশন শব্দটা থিওরিটা ডেভেলপ করেন যেটা তার বই ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক ম্যানিস্ক্রিপ্ট আঠারোশো সালে একটা প্রবন্ধ রচিত হয় এবং সেটা রচিত হয় মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি যখন মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ছিলেন উনিশশো সালে সেটা পরবর্তীতে ইন্টারভিউতে অনুদিত হয় সেটারই একটা অংশ ছিল থিওরি অফ এলিয়েনেশন নামে পরিচিত এবং যেটাকে বলা হয়ে থাকে এক্সপ্রেন্সড লেবার এক্সপ্রেন্সড বলতে বোঝানো হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা বিচ্ছিন্নতা বোধ শ্রমিকদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা বোধ কাজ করে সেই বিচ্ছিন্নতা বোধকে কেন্দ্র করেই তিনি তার থিওরি অফ এলিয়েনেশন যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা ব্যাখ্যা করেন ফুয়ের প্যাকের সাথে মার্কস এর অ্যানালাইসিস এর মিল থাকলেও যেটা পার্থক্য সেটা হচ্ছে ফুয়ের বাগ বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেননি এলিয়নেশন কনসেপ্টটা কিভাবে পুঁজিবাদী সমাজের বিচ্ছিন্নতা বিচ্ছিন্নতা বোধকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে সেই বিষয়গুলো ফুয়ের বাগ আলোচনা করেননি সুতরাং পরবর্তীতে ফুয়ের বাগের ওই আলোচনাকে আরো বেশি মডিফাই আরো বেশি এক্সটেন্ড করে যে বর্ণনা মার্কস দিয়েছেন সেটাই মূলত মার্কস থিওরি অফ এলিয়নেশন নামে পরিচিত হিস্ট্রিটা বোঝা গেছে হিস্ট্রি 
আচ্ছা মার্কস থিওরি অফ এলিয়েনেশন এন্ড 1844 ম্যানুস্ক্রিপ্ট যেটা বললাম যে ইকোনমিক এন্ড ফিলোসফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট যেটা মাত্র 26 বছর বয়সে রচনা করেন সেখানে তিনি এই থিওরি অফ এলিয়েনেশনের কথা বলেন এবং তোমরা যদি দেখো যে পুঁজিবাদী সমাজ যে সমস্ত মানুষ প্রয়োজনে মানুষের আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি মানুষের প্রয়োজনে মানুষ তৈরি করেছে তাই না দেখা গেল যে প্রকৃতিতে আমি আগেও বলেছি যে মিনস অফ প্রোডাকশন থাকে সেটা মানুষ বুদ্ধি দিয়ে তার বিবেচনা দিয়ে সেটাকে আবিষ্কার করেছে এবং সেটাকে ফোর্সেস অফ প্রোডাকশনে নিয়ে গেছে অর্থাৎ মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই নিজের বস্তুগত চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনেই এই সমাজটাকে সৃষ্টি করেছে তাই না উনি বলতে চাচ্ছেন এই সমাজটা সৃষ্টি করেছে মানুষ সুতরাং মানুষের উচিত হবে সমাজ এবং প্রকৃতির কাছাকাছি তাকে বসবাস তাকে বসবাস করা অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে মানুষের বিচ্ছিন্নতা বোধ এই চিন্তাটা কখনোই আসা উচিত নয় কিন্তু দেখা গেল যে সমাজ যত বেশি উন্নত শিখার শিখরে পৌঁছালো বা সভ্যতার একদম চরম পর্যায়ে পৌঁছালো তখন কেমন জানি মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ কাজ করলো অর্থাৎ যে সমাজ মানুষই সৃষ্টি করেছে সেই সমাজ যে দেখা যাচ্ছে মানুষকে ডোমিনেট করছে অবদমিত করে রাখছে সক্রিয়তা বিনষ্ট করছে এই বিষয়গুলোকে আলোচনা করার জন্য মূলত তিনি এই এলিয়েনেশন কনসেপ্টটি ব্যবহার করে থাকেন এবং সেই ক্ষেত্রে এলিয়েনেশন সেন্ট্রাল এবং ডোমিনেন্ট একটা আইডিয়া দুটো কারণে যে তিনি দেখাতে চাইলেন যে হিউম্যান বিংস মেক সোসাইটি অ্যান্ড এক সাম পয়েন্ট সোসাইটি ইজ এ ন্যাচারাল এক্সটেনশন অফ দিয়ার নেচার অ্যান্ড দেয়ার বিং ইট রিফ্লেক্ট দেম অ্যান্ড দে ফিল অ্যাট হোম ইন ইট মানুষ তার প্রয়োজনেই সমাজটাকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ সমাজে তার প্রতিফলনটাই দেখতে চায় ঠিক যেভাবে যাতে তারা প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে পারে যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ বোধ করতে পারে যাতে তারা শান্তিতে থাকতে পারে অর্থাৎ শান্তির জন্যই সমাজ তার মানে এই না যে সমাজটা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন তবে মার্কস পরবর্তীতে লক্ষ্য করলেন যে যে সমাজকে মানুষ সৃষ্টি করেছে সেটা আর তাদের আয়ত্তে নাই অর্থাৎ সমাজই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে একটা নতুন নকল সমাজ তৈরি হচ্ছে যেখানে মানুষ আস্তে আস্তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করছে এই দুইটা কনসেপ্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কেন এলিয়েনেশন কনসেপ্টটা আসলো প্রথমত মানুষ সমাজটাকে সৃষ্টি করেছে এবং সমাজে সে আরামে বসবাস করতে চায় প্রকৃতি সান্নিধ্য পেতে চায় এটাই তার স্বাভাবিকতা কিন্তু আলটিমেটলি দেখা গেল যে ক্যাপিটালিজম যখন চরম উন্নতির পর্যায়ে পৌঁছালো পৌঁছালো ফোর্সেস অফ প্রোডাকশন গুলো যখন আরো বেশি ডেভেলপ হলো তখন মানুষ যে সমাজটাকে সৃষ্টি করলো সেই সমাজে তার উপর চেপে বসলো অর্থাৎ মানুষের সক্রিয়তা বিনষ্ট হলো মানুষের সৃষ্টিশীলতা নষ্ট হলো এই বিষয়টা যখনই সক্রিয়তা বিনষ্ট হচ্ছে তখনই এলিয়েনেশন কনসেপ্টের সাথে আরেকটা কনসেপ্ট যেটাকে যুক্ত না করলেই নয় সেটা হচ্ছে হিউম্যান নেচার থিওরি অফ হিউম্যান নেচার রিলেটেড উইথ থিওরি অফ এলিয়েনেশন মূলত হিউম্যান বিংস ডিফাইন দেমসেলভস ইন নেচার অ্যান্ড হিস্ট্রি প্রাইমারিলি থ্রু দিয়ার লেভারিং অ্যাক্টিভিটি মানুষের শ্রমের মাধ্যমেই আজকের আমরা যে সভ্যতা দেখতে পাই সেটা তৈরি হয়েছে তাই না মানুষ এই তাদের শ্রমের মাধ্যমেই প্রকৃতিকে আবিষ্কার করেছে এবং সমাজ সৃষ্টি করেছে এবং সেই সমাজে বসবাস করছে এটা হচ্ছে হিউম্যান নেচার যেটা অন্যান্য অ্যানিমালের মধ্যে নাই এবং অ্যানিমালের থেকে মানুষের পার্থক্য হচ্ছে এটা যে মানুষের বিচার বুদ্ধি রয়েছে এবং সে বিচার বুদ্ধি দিয়ে সে প্রকৃতিকে এক্সপ্লোর করছে আবিষ্কার করছে এই লেবারিং অ্যাক্টিভিটি কিন্তু লেবারিং অ্যাক্টিভিটিটা সক্রিয়তা যখন বিনষ্ট হচ্ছে যখন লেবার অ্যাক্টিভিটি আর মানুষের ইম্পেয়ারেন্ট থাকছে না বরং সেটাকে একটা কমোডিটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা পড়েছি না এক্সচেঞ্জ রিলেশন এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর ইউজ ভ্যালু মনে ইউজ ভ্যালু তৈরি করার জন্য ইউজফুল লেবার দরকার 
but exchange values of Tori where that's a human labor it the labor it currently at sketch from a city she labor to whom it turns relationship a for in a to what's a talk only manager mode tag for on that alienation by the cinema board to last we shot a both again we shot a human labor in my looks সমাজটাকে সৃষ্টি করেছে এই সমাজটাকে সৃষ্টি করেছে কিন্তু সমাজ যত বেশি আধুনিক স্তরে পৌঁছাচ্ছে সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছাচ্ছে ঠিক তখনই দেখা যায় যে হিউম্যান লেভার লেভার আর শুধুমাত্র ইউজফুল লেভার হিসেবে শুধুমাত্র বেসিক নিডস পূরণ করার সাথে জড়িত নেই বরং এটা এক্সচেঞ্জ ভ্যালুতে পরিণত হয়েছে এবং সেই এক্সচেঞ্জ ভ্যালু তৈরি করতে যে মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ তৈরি হয়েছে কথাটা বোঝা গেছে জি ম্যাম হ্যাঁ এই যে বিচ্ছিন্নতা বোধ তৈরি হলো সেটা মার্কস বলেছেন যে মানুষের যেহেতু সক্রিয়তা বিনষ্ট হচ্ছে কি কি ভাবে তৈরি হচ্ছে বা কি কি ভাবে বিনষ্ট হচ্ছে সেটাকে তিনি চারটা ফোর টাইপস অফ এলিয়েনেশন এর মাধ্যমে দেখিয়েছেন একটা হচ্ছে এলিয়েনেশন फ्रॉम দ্য প্রোডাক্ট second one alienation from the productive activity third one alienation from the species and alienation from philo humans onanno oja philo ki ache philo humans thik ache এই বিষয়গুলো থেকে মানুষ আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্নতা বোধ করছে তাহলে কিভাবে প্রথমটা এলিয়েনেশন ফ্রম দ্য প্রোডাক্ট বলা হচ্ছে এই কারণে যে লেবারিং অ্যাক্টিভিটিস যেটা ছিল একসময় মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা বিষয় নিজের ইনহিয়ারেন্ট একটা স্বভাবজাত যে বিষয়টা ছিল যেখানে প্রত্যেকটা মানুষের প্রতিভাকে বিকশিত করার একটা সুযোগ ছিল সেই সুপ্ত প্রতিবাদ সুপ্তই থেকে যাচ্ছে সেটা আর বিকশিত হচ্ছে না ক্যাপিটালিজম যত চরম পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে ফর এক্সাম্পল একজন কৃষক যে কৃষি কাজ করতেই ভালোবাসে এবং কৃষি কাজটাকেই সে এনজয় করে উপভোগ করে আলটিমেটলি দেখা গেল কৃষিতে কোন ধরনের সার্ভাইভাল বা কোন ধরনের বেসিক নিডস কৃষি কাজ করে পূরণ হচ্ছে না তখন সেই কৃষকটি নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা অনিচ্ছা ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা গার্মেন্ট ওয়ার্কারে পরিণত হচ্ছে কারণটা কি যে তার বেসিক নিডস গুলো কৃষি কাজ করে আর সেভাবে মেটানো সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু সেই কাজটা তার করতে ভালো লাগতো তবুও সে করতে পারছে না সে আলটিমেটলি গার্মেন্ট ওয়ার্কার বা রিক্সা পোলারে পরিণত হচ্ছে এবং হয়তো বা তার ম্যাটেরিয়ালিস্ট যে গেইন গুলো যে বস্তুগত চাহিদা গুলো সেইগুলো পূরণ হচ্ছে বা সে তার কাজ যে কাজটাকে সে এনজয় করত সেই এনজয়মেন্টটা তার আর থাকছে না অর্থাৎ হিউম্যান লেবারটা টার্নস ইন্টু এ কমোডিটি কমোডিটিতে কমোডিটিতে পরিণত হচ্ছে এবং তার যে মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনটা ছিল সেটা আর থাকছে না এভাবেই মূলত মানুষের মধ্যে এলিয়েনেশন তৈরি হচ্ছে এলিয়েনেশন ফ্রম এলিয়েনেশন ফ্রম দ্য প্রোডাক্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি শ্রমের বিনিময় যে দ্রব্যটা তৈরি করে সেটাকে সে সরাসরি কখনোই ভোগ করতে পারে না অর্থাৎ যে দ্রব্য সে নিজেই তৈরি করছে সেই দ্রব্য থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে ফিউডাল সোসাইটির দিকে যদি আমরা তাকাই সেখানেও মানুষের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা বোধটা ছিল না কারণ হচ্ছে শ্রমিকরা যেগুলো উৎপাদন করত বা যেখানে কাজ করত সেখান থেকে সেই উৎপাদিত দ্রব্যের কিছু না কিছু সে ভোগ করতে পারত এর সাথে তার সার্ভাইভাল এর একটা সম্পর্ক ছিল ইউজ ভ্যালু ছিল যেহেতু মার্কেটে সেই পণ্যটা বিক্রি হতো না বিধায় সেই পণ্য থেকে সে তাকে বিচ্ছিন্ন বোধ করতো না কিন্তু ক্যাপিটালিজমে এসে দেখা দেখা গেল যে যেহেতু প্রত্যেকটা দ্রব্যের এক্সচেঞ্জ ভ্যালু তৈরি হয়েছে এবং সেটাকে মার্কেটে বেচা কেনা করা যাচ্ছে সুতরাং সে যে প্রোডাক্টটা তৈরি করে থাকে তৈরি করে সেই তৈরিকৃত প্রোডাক্ট সে কখনোই সরাসরি ভোগ করতে পারে না কারণ তাকে যে মজুরিটা দেওয়া হয়ে থাকে সেই মজুরি দিয়ে হয় তাকে প্রোডাক্টটা কিনতে হবে 
আর না হয় সেটাকে সে ত্যাগ করতে হবে সেই প্রোডাক্ট সে কিনতে পারবে না অর্থাৎ সরাসরি কোন দ্রব্য ভোগ করার অধিকার একজন শ্রমিকের এই পুঁজিবাদী সমাজে নেই যার কারণে বলা হচ্ছে প্রথম যে এলিয়েনেশন এর কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে এলিয়েনেশন ফ্রম দা প্রোডাক্ট সে যে পণ্যটা তৈরি করে সেই পণ্যের সাথে পণ্যের উপর তার কোন অধিকার থাকে না সেই পণ্যকে সে কখনোই ভোগ করতে পারে না আর ভোগ করতে হলে তাকে এক্সচেঞ্জ ভ্যালুর মাধ্যমে যে টাকাটা সে পেলো সেই টাকা দিয়ে তাকে কিনতে হবে এটা করে প্রতিটা প্রোডাক্ট যেমন এক্সচেঞ্জ ভ্যালু তৈরি হচ্ছে ঠিক তেমনি ভাবে ওয়ার্কাররাও নিজেদেরকে অবজেক্ট ভাবতে শুরু করে যে তার স্বকীয়তা তার যে স্বাধীনতা সে স্বাধীনতাটা নেই বরং সে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছে বিনিময়ে তার শ্রমের বিনিময়ে সে একটা সার্টেন মজুরি পাচ্ছে প্রোডাক্ট এলিয়েনেশন শুধু যে প্রোডাক্ট থেকে তাকে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করতে সহায়তা করে সেটা নয় বরং এই প্রোডাক্ট এলিয়েনেশন এক ধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্কেও পরিবর্তন নিয়ে আসে কেননা ব্যক্তিগত পরিবর্তনটা সম্পর্কে এই এই জন্য পরিবর্তন আসে যে সে যে প্রোডাক্টটা তৈরি করলো সেটা তার নয় বরং আরেকজনের এবং সে সেটাকে প্রাইভেট প্রপার্টি হিসেবে ভোগ করছে বা তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বা শ্রমের মালিকানাধীন সেই প্রোডাক্টটা আর থাকছে না এর কারণে দেখা যায় শ্রমিকের সাথে মালিকের একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে যে সম্পর্কটা আসলে কখনোই ভালো কিছু নয় বরং সেটা মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধের বোধের জন্ম দেয় বস্তুগত রূপ দিতে গিয়ে যে শ্রম প্রয়োজন সেই শ্রমের সঠিক স্বীকৃতি যদি আমরা দিতে পারতাম তাহলে এই এলিয়েনেশনের যে ফিলিংস সেটা তৈরি হতো না সেকেন্ড যেটা বলা হচ্ছে এলিয়েনেশন ফ্রম দা প্রোডাকটিভ অ্যাক্টিভিটি যেটা বললাম যে একজন কৃষক যে মনের সুখে গান গাইতো আর নিজের জমি চাষ করতো আর হচ্ছে ফসল ফলাতো এবং সেই ফসল ঘরে তুলে যে সুখ সে উপভোগ করত ক্যাপিটালিজমে সেই সুখটা উপভোগ করার আর কোনো সুযোগ থাকে না অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকে না কেন থাকে না কারণ কৃষক যখন দেখবে যে তার ফসল ফলানোর কারণে যে খরচটা হচ্ছে সেই খরচটা তার উঠে আসে না বা ফ্যামিলি ঠিক মতো সার্ভাইভ করতে পারছে না স্বাভাবিক ভাবেই সে ক্যাপিটালিজমের যে রিলেশন অব প্রোডাকশন আছে সেটাতে সে প্রবেশ করবে এবং সেখানে সে গার্মেন্টস ওয়ার্কার রিক্সা কুলার বা স্কিলড লেবার বা আনস্কিলড লেবার হিসেবে ইন্ডাস্ট্রি বা ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে যেটা তার ইচ্ছা নয় অর্থাৎ এই যে প্রোডাকটিভ অ্যাক্টিভিটি যেটা তার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ম্যাটেরিয়াল গেইনের জন্য প্রবেশ করছে সেটা থেকেও সে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ করছে কারণ হচ্ছে যে হিউম্যান লেবার যে সক্রিয়তা ছিল নিজেকে প্রকাশ করার যে যোগ্যতা একসময় ছিল যে আইডেন্টিটি ছিল আই এম এ ফার্মার সেই ফার্মার পরিচয়টা দিতে সে এখন আর পাচ্ছে না এক্সাম্পল স্বরূপ কারণ কি সে এখন লেবারে পরিণত হয়েছে এবং সেই ফার্মার পরিচয়টা আসলে তার সংসারের জন্য কোনো সুখকর কিছু নয় এইভাবেই পুঁজিবাদী সমাজ শ্রমিক যে কাজ করে থাকে সেই কাজ থেকেও এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছে অর্থাৎ শ্রমিক নিজের অনিচ্ছাই কাজটি করছে নিজের অনিচ্ছাই একটা প্রোডাকটিভ অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত হচ্ছে যার কারণে তার আইডেন্টিটি যেটা ছিল সেটা সে আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলছে মার্কসের এই বক্তব্যটাই যথেষ্ট যে লেবার ইজ এক্সটার্নাল টু দা ওয়ার্কার লেবার মানুষের যে শ্রম সেটা এখন আর শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণে নেই শ্রমিকের অধীনে নেই বরং সেটা এখন কার অধীনে চলে গিয়েছে বুর্জুয়াদের হাতে কারণ যেহেতু সে শ্রম শ্রম বিক্রি শ্রমিক শ্রম বিক্রি করতে সে বাধ্য এবং সেটাকে সে কমোডিটি হিসেবে বিক্রি করছে সেখানে কোনো আনন্দ নেই সেখানে কাজ করার কাজ উপভোগ করার মতো কোনো চিত্র সে খুঁজে আর পায় না এজন্য বলা হচ্ছে লেবার ইজ এক্সটার্নাল টু দা ওয়ার্কার প্রোডাকটিভ অ্যাক্টিভিটি গুলো থেকেও প্রোডাকটিভ প্রসেস থেকেও সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করছে এলিয়েনেশন ফ্রম দা স্পেসিস 
বলতে বোঝানো হচ্ছে যে মানুষের সাথে প্রাণীর একটা পার্থক্য আছে প্রাণীর পার্থক্য এই কারণেই আছে যে মানুষের একটা বিচার বুদ্ধি বিবেচনা আছে যে বিচার বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সে প্রকৃতি থেকে সবকিছু আবিষ্কার করে নেয় এবং প্রকৃতিতে কোনো কিছু যে সরাসরি থাকলেই সেটা তারা ভোগ করতে পারবে সেটা নয় বরং নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সেটাকে তারা এক্সপ্লোর করে কনসাস একটা বিং তাদের আছে একটা জাগ্রত সত্তা তাদের রয়েছে দেখা যাচ্ছে এই এক্সচেঞ্জ ভ্যালু তৈরি করতে যে শ্রমিকদেরকে যে শুধুমাত্র শ্রম বা শ্রম উৎপাদন পদ্ধতি সেটা থেকেও বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে তা নয় বরং তাদের এই কনসাস বিং এর কোনো মূল্য দেওয়া হচ্ছে না তাদেরকে শুধুমাত্র এক্সচেঞ্জ ভ্যালু তৈরি করার জন্য একটা নামে মাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে তাদের কিনে নেওয়া হচ্ছে যেটা একটা প্রাণী স্লেভারি স্টেজে বা ফিউডালিজমে যেটা ছিল যে প্রাণীদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হতো ঠিক তেমনি ভাবে পুঁজিবাদী সমাজেও দেখা যাচ্ছে যে একজন শ্রমিকের মনটাকে বা তার কনসাস বিংটাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল বা মেন্টাল পরিশ্রম বা শ্রমটুকু করতে পারে সেই শ্রমটুকুই কিনে নেওয়া হচ্ছে যার কারণে এলিয়েনেশন ফ্রম দা স্পেশিস অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণী থেকে তাদের যে পার্থক্য ছিল এই পার্থক্যটাই সে আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছে অর্থাৎ বলে না যে জোয়ালের মতো টানা এই শ্রমিকরা শুধুমাত্র প্রাণীদের মতো খেটেই যাচ্ছে তাদের যে একটা কনসাস বিং আছে সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য প্রাণী জগৎ থেকে তাদের যে পার্থক্যটা ছিল সেটাও তারা ভুলে যাচ্ছে এবং সেটাতেও তারা এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ বোধ করছে লেবারিং অ্যাক্টিভিটিস টার্মস ইন্টু ফিজিক্যাল বিং কনসাস বিং ইন্টু ফিজিক্যাল বিং লাইক দ্য লেবার অফ অ্যানিমালস সবাই পশুর মতো শুধু খাটেই পশু থেকে যে তাদের একটা পার্থক্য আছে এবং সেটা সে পার্থক্য নিরূপণের জন্য যে একটা কনসাস বিং আছে সেই কনসাস বিংটা মানুষ আর প্রতিফল প্রতিফলিত করতে পারছে না কারণ মানুষকেও এনিমাল হিসেবে ট্রিট করা হচ্ছে ইন ক্যাপিটালিজম দা স্পেশিয়াস অ্যাডভান্টেজেস বাই ট্রান্সফর্মিং হিউম্যান কনসাস লাইফ ইন্টু মেয়ার ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স মানুষ মানুষের শুধু ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্সটাকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তার কনসাস বিংটাকে আর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না যার কারণে অন্যান্য প্রাণী থেকে যে মানুষের পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটাই ভুলে গেছে সে আর প্রাণী অন্যান্য পশু পাখি সবাই শুধু পরিশ্রম করেই যাচ্ছে শারীরিক শ্রমটাকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে পার্থক্যটাকে আর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না অর্থাৎ মানুষকেও ক্যাপিটালিস্টরা পশুদের মতো ব্যবহার করছে ওই বিষয়টাকেই বোঝানো হচ্ছে ফোর্থ যেটা এলিয়েনেশন ফ্রম ফিলো হিউম্যান ফিলো হিউম্যান বলতে বোঝানো হচ্ছে যে মানুষ সত্তা যেগুলো আছে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে ভেদাভেদ তৈরি হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের যে অসমতা তৈরি হচ্ছে সেটাও শুধুমাত্র এই ক্যাপিটালিজমে কাজ করার কারণে যেখানে মানুষ বিচ্ছিন্নতা বোধ করে দেখা যায় যে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বসবাস প্রথম শ্রেণীর মানুষের সাথে চতুর্থ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক ধরনের ল্যাগ আছে এক ধরনের পার্থক্য রয়েছে রয়েছে না এই যে পার্থক্য সেটাকেও কালমার্কস এলিয়েনেশন দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি সবকিছু পরিমাপ করে আজকাল অর্থের মানদণ্ডে এবং এই অর্থের মানদণ্ড যখন আসে তখন কেউ হয়ে যায় মালিক আর কেউ হচ্ছে শ্রমিক মালিক শ্রমিকের মধ্যকার যে সম্পর্ক সেখানেও এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বাদ বোধ তৈরি হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের বিচ্ছিন্নতা বোধ তৈরি হচ্ছে কখনোই মালিক আর শ্রমিক কিন্তু একই রকম লাইফ স্টাইল একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বা একই ধরনের রাজনৈতিক অধিকার কিন্তু পাবে না পাচ্ছেও না আমরা যদি সমাজে দেখি দেখা যায় স্ট্যাটাসের বিষয়টা যখন চলে আসে তখন প্রথম শ্রেণীর মানুষের সাথে প্রথম শ্রেণীর মানুষেরই বসবাস আর চতুর্থ শ্রেণীর মানুষের সাথে চতুর্থ শ্রেণীর মানুষেরই বসবাস এই যে পার্থক্য এটাও মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছে এবং সেটা হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের বিচ্ছিন্নতার বিষয় এবং এই বিচ্ছিন্নতা বোধটা তৈরি হচ্ছে এই কারণে যে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে 
प्रतिजोगित लिप्त हम मानुष एवं कैपिटलिस्ट सोसाइटी मानुष के प्रतिजोगित लिप्त कर मानुषर मध्य जो इूनिटी थार दरकार छोनिटेड मानसिकता थार दरकार छो से आस्ते आस्ते बेर आसते आईसोलेटेड हो जा आशेपाशेटेड नहीं विच्छिन्न कर मानुषे सामाजिक सम्पर्क विच्छिन्न हमसोलेटेड होतीजोगित मूलक बजारे वार्ल्डे विश्व बसबाज कर नकल विश्व सत्य कथा बोलते समान भाव बेचे थारे अधिकार से आस्ते आस्ते हारिए फिल से चार्टोटाइपन एवं लेबरान हिसाब का मय पा सुखे शांति बसबाज कर दिन रात कत घंटा परिश्रम करते मजूरी देवजेक्टिफिकेशन जो तैरि प्रफिटा ती बुर्जुआ घर जाबर जरा मानुष के मानुष बर मानुष हो जाता बसि क्या कर हारिए फिल से जार कारण मानसिक 
কোনো অর্থ মানসিক কোন শান্তি সেটা বইয়ে আনছে না এই হচ্ছে মোটামুটি মার্কসের অবজেক্টিফিকেশন অফ লেবার দ্য ট্রু অবজেক্ট অফ লেবার ইজ দ্য অবজেক্টিফিকেশন অফ ওয়ার্কার্স স্পেশিজ লাইফ হেন্স ইন টিয়ারিং আইওয়ে দ্য অবজেক্ট অফ দেয়ার প্রোডাকশন এলিয়েনেটেড লেবার টিয়ার্স হিউম্যান বিংস ফ্রম দেয়ার স্পেশিজ লাইফ অবজেক্টিফিকেশন যত বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা তাদের স্বকীয়তা থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করছে তাদের প্রোডাকশন থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করছে এবং অন্যান্য স্পেশিস বা তার ফিলো হিউম্যান বিং যারা আছে তাদের থেকেও তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে এই হচ্ছে মোটামুটি এলিয়েনেশনের যে অ্যানালাইসিস সেটা এবার তার কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আমাকে বলো মানুষের প্রয়োজনে সমাজটাকে তৈরি করেছিল প্রথমে ঠিক আছে অর্থাৎ সভ্য সভ্য হওয়ার জন্যই মানুষ সমাজটাকে সৃষ্টি করেছিল এবং যে সমাজে মানুষের ইচ্ছা ছিল মানুষ স্বাধীনভাবে কাজ করবে মানুষ প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকবে এটসেট্রা ইত্যাদি অর্থাৎ শান্তিতে বসবাস করবে কিন্তু যখন দেখা গেল যে সমাজ অনেকগুলো স্টেজ অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে যখন ক্যাপিটালিজমে প্রবেশ করল যে সমাজটাকে সে তৈরি করেছিল নিজের প্রয়োজনে তৈরি করেছিল অসমতা কম ছিল সেটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যে সমাজটা মানুষ প্রয়োজনে তৈরি করেছিল সেই সমাজটাই যেন মানুষের ঘাড়ে চেপে বসলো কেন চেপে বসলো কারণ মানুষের স্বকীয়তা যেটা সেটা বিনষ্ট হলো ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে এবং বিনষ্ট হওয়ার কারণে দেখা যায় মানুষ অবজেক্টে পরিণত হলো শুধু কাজ আর কাজ সেটা ইচ্ছা থাকুক বা অনিচ্ছা থাকুক অর্থ উপার্জন করাটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি সমাজটাকে এমন একটা স্টেজে নিয়ে গেল যে সেখানে শ্রমিক হিসেবে যারা কাজ করে থাকে তারা তাদের স্বকীয়তা বিনষ্ট করলো তারা অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেকে পার্থক্য করতে ভুলে গেল তারা হিউম্যান স্পেশিস থেকে নিজেদেরকে পৃথক করে ফেললো এই যে এলিয়েনের যে বিষয়টা সেটা এমন একটা নকল সমাজ তৈরি করলো যে সমাজের সত্যিকার অর্থে মানুষের স্বকীয়তা বিকাশের কোনো সুযোগ নেই বোঝা গেছে ডুপ্লিকেট সমাজ নষ্ট সমাজ কথায় বিনষ্ট যে সমাজ আর কোন কোয়েশ্চেন আর কোন কোয়েশ্চেন আছে ব্যাখ্যা করেন বেশি মাত্রায় তিনি শুধু দেখিয়েছেন যে হেগেল এলিয়েনেশন কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে আত্মিক পরিশুদ্ধি না হলে মানুষ বিচ্ছিন্নতায় ভুগবে বিচ্ছিন্নতাবাদে ফুয়ারবাগ বললেন যে এইসব আত্মিক সচেতনতা ন্যায় নীতিবোধ বা মানসিক আত্মশুদ্ধি এই বিষয়গুলো আসলে ধর্মের কাহিনীর মতো কারণ ধর্ম দেখবা এসেন্স অফ খ্রিস্টিয়ানিটিতে যে খ্রিস্টান ধর্ম যেহেতু তিনি খ্রিস্টান ছিলেন খ্রিস্টান বাই যদি যাই হোক যে এই ধর্মগুলো মানুষকে যেমন আত্মশুদ্ধির কথা বলে ন্যায় নীতির কথা বলে যে নিজে পরিশুদ্ধ হয় তাহলে সমাজ ঠিক হয়ে যাবে সমাজের যে বৈষম্যগুলো যে বিচ্ছিন্নতা বোধ গুলো সেটা দূর হবে উনি বলতে চাচ্ছেন যে রিলিজিয়ান বা হেগেলের যে আইডিয়ালিজম বা হেগেলের যে এলিয়েনেশন কনসেপ্ট সেটা নিজেই তো মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ তৈরি করছে কারণ মানুষ তো আসলে এইগুলো দিয়ে বেঁচে থাকে না মানুষের তো সমাজে বেঁচে থাকার জন্য কিছু ফিজিক্যাল নিডস প্রয়োজন কিছু বস্তুগত চাহিদা প্রয়োজন সেই চাহিদা গ্রহণ করতে যে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধে ভোগে হ্যাঁ এ সম্পর্কে আরো কিছু আমি তো ডিটেলস এ পড়াইনি ফুয়ারবাগ ফুয়ারবাগের এই কনসেপ্টটা যে মানুষের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করতে যে এই একসময় মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধের শিকার হয় এই বিচ্ছিন্নতা বোধের যে কনসেপ্ট ফুয়ারবাগের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটাকেই মার্কস পরবর্তীতে আরো বেশি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি ল্যাকিংসটা খুঁজে পান যে ফুয়ারবাগের 
তোমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে পড়বা থিসিস অন ফুয়ের বাগ সেখানে ছয় সাতটা না কয়টা যেন থিসিস আছে সেগুলোকে মার্কস কিভাবে দেখেছেন সেখানে আর একটু অ্যানালাইসিস আছে বলেই আমি আর ফুয়ের বাগ সমালোচনা করে থেমেছেন বস্তুগত চাহিদার সাথে বিচ্ছিন্নতা বোধের যে একটা সম্পর্ক আছে সেটাকে সেভাবে দেখাননি দা এসেন্স অফ ক্রিস্টিয়ানিটি তার বইয়ের নাম আমি যে অংশটা সবসময় পড়তে বলি অষ্টাশি থেকে আটানব্বই এর পাশাপাশি ওই যে গ্লোসারি যেগুলো আছে না লাস্টে যেমন এলিয়ানেশন নিয়ে লেখা আছে হচ্ছে তিনশো আট নাম্বার পেজে चले जा যার রোল কল করব সে প্রেজেন্ট বলে আবার মিউট করে দিবা মিনারা খাতুন এইভাবে আমি সাথ দিয়েছি পরে হার্ড কপি নিয়ে আজকে তাহলে শেষ করি হ্যাঁ